你相信吗？咖喱店吃一餐只要八十元就可以让你吃得饱饱饱的。我们目前名就是第一名，就是开了一个月之后，第一个人就是吃这么多盘。大家好，我是豆豆。我们现在来到基隆这里了啦，来到这么身旁这家餐厅是咖喱郎。哎，你各位啊，还记得我们上次吃基隆的绿豆焗肉屋吗？从那次之后啊，有人跟我们留言呐、啊，在基隆这边有新开了一家，我们最低只要花八十元就可以吃饱饱的咖喱店呢、啊。而且来之前，我有询问过店家，他们确定是我们内用可以加酱、加饭吃到饱。各位啊，我们现在在超商吃一份咖喱饭都要多少钱去了？虽然说超商只是让你吃个方便呢，但是说我们现在在这个年代啊，我们用八十元就可以吃咖喱饭吃到饱，你不觉得听起来感觉好像也还蛮厉害的吗？那等一下我们一起去体验看看它表现会是如何吧 ，Go！ 好、okay、呀、啊，各位，我们现在已经就坐了，只不过他们刚有跟我介绍了，他们这边点餐方式要用 QR code 的方式点餐呢，那我们就开始点吧。嗯、各位，六块不？原味咖喱八十块，鸡排、牛排。OK 啊，各位，那我们先点好餐啦、啊。你们有看到吗？它这边有些米饭、咖喱酱汁跟高丽菜丝，我是自由追加的啦。但是说我刚看它外面的菜单呢、啊，它是有各种肉配上咖喱啊，但没有想到它的点法就是，你除了鸡肉跟牛肉之外，它都是炖在咖喱里面的，它可以直接点。但是说你要吃其他炸类的、啊、牛排等等的啊，那就是点一个基本的八十元咖喱饭，然后再自己加主菜了。那我们今天就这样吃，我觉得先试试看吧。那各位，他们刚刚有些人送了前菜了，高丽菜、胡麻酱。冰凉清爽高丽菜丝配上胡麻酱，我觉得在这个炎热的天气吃到它，这感觉非常的舒服、啊那我们咖喱饭上桌了，我们先用酱拌着饭吃吃看呢。它这咖喱吃起来味道十分的浓郁，并不会因为它今天可以让我们吃到饱，就做的水水的。哎，这感觉还蛮不错的。还有，如果现场你是中部人的话，你是不是有觉得说，好像离开中部就没有办法在餐厅吃到太阳蛋呢？但是说他今天这边就是太阳蛋呢。我以前在中部生活的时候，我就很喜欢吃太阳蛋呢，就直到我们北上北漂去，我们就很少人在外面吃到这样子蛋呢。哦，它这咖喱我们吃到底下，我吃到有一种小小的辣味啊，感觉这应该是我们市售那种中辣的等级。不知道他们有没有为小朋友做出适合他们的咖喱啊？不然我是还蛮喜欢吃这种辣味的。
那我们已经吃完第一套了，我们就请他们帮我们加菜、加饭吧。OK， 谢谢。哦，哎，我们的碗肉烧上桌了，那等一下我们配着吃啊。来，各位，我们为求公平啊，我们刚第一份咖喱啊，我们没有把它拌开，然后第二份我们直接把它拌开来吃吃看啊，因为毕竟真的有人就像个瑞凡一样啊，他就是不喜欢吃拌在一起的咖喱，但是有的人。就是喜欢吃拌在一起的咖喱，我觉得说它各有它的优点存在啦，哦。算整体风味啊，我是觉得刚刚用沾的啊，它也许白饭里面没有沾到味道，但是比起这样搅在一起来说，它外表味道会非常的强烈。但是我们这样子拌在一起之后啊，我就觉得整体咖喱风味变得温和许多。只不过我还蛮好奇，你是喜欢怎么吃啊？就留言分享一下吧。各位啊，我们刚刚搓下去的麻白啊，它就直接喷汁出来了。我们在台北啊，现在有许多店家都有卖这个东西啊。可是说我们那边吃一餐要多少钱？那时间来到机场这边，这个 set 只要一百六十块而已的。我觉得说这家店，因为它临近这边有个高中啊，所以它的售价我是觉得相对变得亲民一点，让这附近学生也消费得起啊。它这点着实是还蛮不错的，只不过在主餐旁边它有附这个美珍菜啊，哎，为什么它同时要有这个高丽菜丝还有美珍菜啊？虽然这两者对我来说吃起来都很菜呀。再把麻白夹起来，烤的酥脆，面包外皮，夹着这个麻白吃起来就是经典的。尤其它溅出来肉汁啊，它直接让我们这底下的面包吸得满满满的。还有，这应该是最近很流行的韩式腌萝卜吧？不对哦，不对哦，不对哦！我本以为它会像我上次在台北吃的复兴公主一样啊，旁边附那种很水的腌泡菜等等的，可是没有想到它竟然是切水果放在这里面呢！哎，这还蛮让我出乎意料的呢。这让我真的是有点搞不懂啊！我今天撒龙膜。那我高丽菜丝继续吃起来。就是说，它加胡麻酱这样子配高丽菜吃很好吃啊。但我就觉得说，我们今天吃两碗菜应该就差不多。我们已经达到今天我们工作室的蔬菜需求量。OK 啊，各位，那我们吃完菜跟饭的啦。那我们等等请他们帮我们加饭就好了
。而且今天店家有提供这种冰开水啊。虽然说，我们今天吃这些咖喱啊，很适合来配一点点这个东西啊。但我们今天因为骑车来，所以就没有办法了，我们就喝水就好了。他们用这个面包沾点咖喱酱吃这餐只不过我是觉得说，今天店家应该是没有开什么空调感觉啊，所以我们真吃一吃啊，就是吃到这种大的东西，我们身体会跟着热起来。哦，如果我夏天的话，可能真的要开凉点会比较好啊。吃完了啦，那我们等等再跟他们加一下饭跟酱好了。今天刚好肚子状况还不错了。我们目前就是第一名，就是开了一个月之后，第一个人就是吃这么多盘。才才才才五盘就破纪录了。哇，谢谢谢谢，哦谢谢谢谢谢谢，哇。哎各位，你没有看到吗？我们刚刚直接跟他点了。两份的咖喱饭呢，但我觉得这个分量感觉好像还蛮多的，而且跟他们也有说我们今天这样吃啊，已经破他们开幕以来的记录。这也代表芊芊跟小慧他们还没有来过这里啊。我们咖喱饭吃起来。但是店家他今天提提供了这种五分熟的肉排啊，也许。OK 啊，各位，那我们吃完所有咖喱了。那等一下我们去结账之后，直接到外面做结尾吧。拜拜。OK 啊，各位，我们现在先来到附近的渔港了啦。那我们来说说我们今天吃咖喱两个想法吧，各位啊。我们今天用餐费用总金额是两百四十元，我们点的免肉套餐这样子，一份是一百六，然后点的咖喱，它还有附一颗太阳蛋，这样子八十。我就觉得说它今天这样的消费模式是十分的友善的啦，尤其是说它就开在高中的对面这边呢，有许多学生可能你要他吃一餐两三百元东西，他可能会纠结很久，可是啊。今天我们来到这边，我们最低八十块钱，我们就可以吃咖喱饭吃到饱。而且今天店家也不会强迫你说，你点了咖喱，你要再点一些主菜啊或小菜类的东西。我觉得这对学生来说真的非常的友善呢、啊。虽然我们今天吃的咖喱量好像突破他们开店以来的最高纪录，但是如果你各位想要挑战这个纪录的话，你来这边花个八十块钱，你也可以轻松的挑战呐、啊，完全不会有负担。如果你觉得单吃咖喱觉得有点空虚的话，就配点主菜吧，支持下店家啦。还有说，我觉得这家店它最大的缺点就是啊，它的店家的位置十分的尴尬啊。如果你今天是骑车来的话，也许像我们停骑楼停一停就没事了。但是说，如果你是要开车来的话，哎、欸，这边真的是有那有点难停车啦。虽然我们在地人这边有在地人停吧。
但我是觉得，哎、欸，先千万不要学习啊。但如果你问我说下次要我们再回来这边吃的话，我 OK 吗？各位，这当然 OK 啊。我们现在在北台湾这个地方，我们有多少店家有提供咖喱饭吃到饱的、啊？虽然说在北部有一个连锁店是魔法咖喱啊，它也是点一份咖喱套餐，你就可以内用。咖喱饭吃到饱，但我还记得说，他这些店啊，好像都是分布在台北那边呢。如果像我们是住基隆的话，想吃这个东西，还要特地跑到台北吃，有点麻烦。那如今我们在基隆这边，我们只要花八十元，就可以直接吃咖喱吃到饱了。而且它店内环境也是布置十分舒适，只不过今天它空调感觉有点弱而已。我们吃辣咖喱吃到后面啊，真的是吃到有点热啊。只是不知道未来他会不会提供一些儿童啊，或者小孩可以吃的咖喱啊？要不然今天这个辣度啊，我们吃多也可以感受到它有明显的辛辣感呢、啊。但我是觉得说这个咖喱的辛辣感，我是还蛮喜欢的啦，好不好？来，各位看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到绝对会啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。